On est en 2021, on est au mois de janvier, au moment où je tourne cette vidéo et tu te poses certainement cette question, comment faire pour monétiser sa chaîne YouTube en 2021 Dans cette vidéo, je vais te donner les conditions que tu dois respecter pour pouvoir monétiser ta chaîne, comment se passe l'examen, le déroulement pour être accepté, qu'est-ce que tu dois faire si tu es refusé et de manière pratique c'est quoi gagner de l'argent sur sa chaîne YouTube Comment est-ce qu'on peut, combien est-ce qu'on peut espérer gagner Est-ce que c'est 2 euros pour 1000 vues, etc. On verra tout ça dans cette vidéo étape par étape. Salut, c'est William. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, tu es le bienvenu, la bienvenue. Ici, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Ça, c'est un. Et surtout, pour gagner de l'argent avec ta chaîne. Il y a plusieurs moyens, plusieurs méthodes qui existent. Et on le voit ici sur ma chaîne YouTube. Alors, comment faire pour monétiser ta chaîne YouTube en 2021 Déjà, on va parler des conditions. Parce qu'il y a plusieurs conditions que YouTube nous donne qu'il faut respecter. Sinon, sans ça, tu ne pourras pas monétiser ta chaîne YouTube. Première condition, c'est d'abord avoir 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Ça, c'est entre guillemets facile à faire parce que tant que tu crées du contenu régulièrement adapté à ton audience, les 1000 abonnés, tu vas les atteindre un moment ou un autre. Forcément, tu vas les atteindre. Le plus compliqué pour beaucoup, ça dépend des cas, mais pour beaucoup, la grande majorité, le plus compliqué, ça va être la deuxième condition qui est d'avoir 4000 heures de visionnage. Là, je vais bien t'expliquer. Il faut avoir 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois, donc une période d'un an. Et sur cette période d'un an, c'est les 4000 heures de visionnage sur les vidéos publiques. Donc, les vidéos non répertoriées, les vidéos privées, ça ne compte pas. Donc, les lives, les directs, etc., ça compte. Tant que ce sont des vidéos publiques, ça compte. Mais ce n'est pas tout. Il faut également avoir un compte AdSense. Donc, le compte AdSense, c'est celui-là qui sera connecté à ta chaîne YouTube, qui va te permettre de faire de la publicité, également de ré récupérer tes gains une fois que tu auras été accepté dans le partenariat YouTube. Donc ça, ce sont les premières conditions que tu vas avoir ici. Maintenant, il y a d'autres conditions qui se rajoutent. Il faut respecter les conditions de YouTube, donc les règles et les conditions de YouTube. Ça, franchement, je ne vais pas te faire une vidéo détaillée dessus, on en fera une autre plus tard. Mais tu peux directement les retrouver sur ton YouTube Studio ou simplement aller sur Google, mettre conditions YouTube ou bien conditions relatives à la monétisation YouTube. Tu vas trouver toute cette liste parce qu'il y a beaucoup de choses à respecter dedans. Okay? Mais ça concerne principalement la qualité de ton contenu, le fait de ne pas être vulgaire dans ton contenu, le fait d'avoir un contenu propre, etc. Bon, ça, je pense que tu le sais déjà. Et aussi, respecter les conditions d'utilisation de AdSense. Ça aussi, tu vas l'accepter lorsque tu vas valider ton compte, etc. Tu pourras accepter les conditions sur AdSense. Et enfin, il faut vivre dans un pays où la monétisation est possible. Alors, la majorité des gens qui vivent en Afrique, ça ne sera pas possible. Je te mets un lien dans la description pour que tu puisses voir les pays où est-ce que c'est possible d'être monétisé. Mais si tu veux savoir comment le faire depuis l'Afrique, c'est important que tu t'abonnes parce que je vais sortir une vidéo la semaine prochaine qui va t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour gagner de l'argent sur YouTube, même en étant en Afrique. Il y a des personnes que je connais, il y a des personnes que j'ai coachées, il y a des personnes que j'ai formées qui sont en Afrique et qui gagnent de l'argent avec leur chaîne YouTube. Alors, une fois que tu respectes ces conditions-là, tu recevras généralement un mail, YouTube va te dire, ok, c'est bon, tu peux demander l'activation de la monétisation ou dans ton espace sur YouTube, tu auras l'espace monétisation, ok Il y a un onglet qui s'appelle monétisation qui te dit combien d'abonnés tu as et combien d'heures de visionnage tu as sur ta chaîne pour te permettre de pouvoir atteindre la monétisation. Une fois que tu as atteint 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, tu vas faire la demande pour être monétisé. Tu auras besoin de faire un examen. Donc, il y a quelqu'un qui va passer manuellement sur ta chaîne pour vérifier que ta chaîne est clean, etc., qu'il n'y a pas de souci et que tu puisses être accepté dans le partenariat YouTube. Lorsque tu as accepté, c'est bien, tu peux commencer à monétiser ta chaîne. Ça te prendra quand même quelques jours, un, deux, trois jours pour que ton compte AdSense soit paramétré et bien connecté à ta chaîne YouTube et après, tu pourras activer la monétisation. Maintenant, pour être accepté, ça dépend. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois. Moi, moi lorsque j'ai fait la demande, j'ai fait la demande le matin, ils m'ont accepté l'après-midi. Pour d'autres personnes, ça a pris trois jours, d'autres personnes une semaine, d'autres personnes un mois. Là, je ne peux rien te garantir. Ça dépend vraiment de la période à laquelle tu demandes. Ça dépend également de l'effectif qu'il y a chez YouTube en ce moment. Donc, moi, je ne peux pas te dire exactement combien de temps ça va te prendre. Maintenant, il y a deux cas. Si tu as accepté, c'est bon, tu fais la monétisation, il n'y a pas de souci. Si tu es refusé, ben, ils vont te donner les raisons du refus. Et généralement, c'est que tu as fait des trucs pas très clairs, pas très nets sur ta chaîne, pas très en accord avec les conditions de YouTube, ok Mais tu pourras faire une nouvelle demande un mois après. Je te conseille même d'attendre un mois et demi, comme ça, c'est tu as vraiment le temps de régler ce qu'il faut régler sur ta chaîne et tu pourras faire une nouvelle demande. Maintenant, généralement, tu l'as déjà entendu, on va te dire euh, YouTube, tu gagnes 2 euros pour 1000 vues. Ça, je vais te dire tout de suite, c'est faux, 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 faux ah. C'est faux pourquoi Parce que ça, ça ne fonctionne pas comme ça sur YouTube. Sur YouTube, il y a une donnée qui s'appelle le CPM. Le CPM, c'est ce qu'on appelle le coût par mille. Donc, c'est-à-dire l'argent que génèrent tes vidéos après 1000 vues. Et ça varie en fonction de plusieurs éléments. Le CPM varie en fonction de l'origine de tes spectateurs. C'est-à-dire, si la majorité des gens sur ma chaîne regardent depuis la France, je vais gagner beaucoup plus d'argent que si la majorité des gens sur ma chaîne regardent depuis l'Inde. Mais plus les gens qui regardent tes vidéos sont dans un pays développé, un pays riche, plus tu vas gagner d'argent. Les, les plus riches aux États-Unis. C'est-à-dire, quand tu as quelqu'un qui regarde tes vidéos depuis les États-Unis, tu vas gagner be
gagnent beaucoup plus d'argent que les chaînes francophones déjà et beaucoup plus d'argent que les chaînes qui sont en Afrique ou dans les pays asiatiques, etc. Ensuite, ça dépend du sujet de la vidéo, de la thématique dans laquelle tu te trouves. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de gens aujourd'hui font des chaînes et des vidéos sur le business en ligne parce que ça rapporte énormément. Aux états unis par exemple, ça peut aller jusqu'à 90 dollars. Et je l'ai déjà vu chez, chez certains youtubeurs. Donc, tu vois qu'on est très loin des 2 euros pour 1000 vues dont on t'a parlé généralement. Donc, ça dépend vraiment de ta thématique. Les gens qui parlent de bourse, qui parlent d'investissement, qui parlent d'automobile, etc. gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui font juste du divertissement. Personne ne peut te dire sur cette terre combien tu vas gagner exactement avec ta chaîne. Et je t'ai parlé du CPM tout à l'heure. Il y a aussi le RPM qui est une nouvelle mesure qui a été rajoutée par YouTube. Avant, tu avais juste le CPM et tu ne savais pas vraiment combien te revenait. Et concrètement, pour gagner de l'argent sur YouTube, ce n'est pas les abonnés qui comptent. 1000 abonnés, c'est pour débloquer la possibilité d'être monétisé. Mais ce sont vraiment les vues qui vont te permettre de gagner de l'argent. Les abonnés, c'est bien. Parce qu'à 1000 abonnés, tu peux accéder à la monétisation. À 10 000 abonnés, tu peux vendre des produits dérivés sous tes vidéos, dans ce qu'on appelle le merchandising. Et à partir de 30 000 abonnés, tu peux faire les souscriptions aux chaînes. Maintenant, si tu as une petite chaîne YouTube, sache qu'il y a de grands changements parce que YouTube va mettre de la publicité sur tes vidéos. Mais toi, tu ne vas rien gagner en retour. Je t'ai tout expliqué dans cette vidéo-là. Tu peux cliquer pour la regarder. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao